ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராதா சிசிபி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் முக்கா கிலோ மட்டனில் நல்லா உதிரி உதிரியாக தம் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதான் பார்க்க போகிறோம் குக்கரில் செய்கிறத விட பாத்திரத்தில் தம்மோடு செஞ்சோம் அப்படின்னா பிரியாணியோட குவான்டிட்டி உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதே சமயம் உதிரி உதிரியாக டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முக்கா கிலோ மட்டன் எடுத்து இந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க பாத்திரத்தில் செய்கிறதுனால முதல்ல நம்ம குக்கரில் கறியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மட்டனில் மஞ்சள் சேர்த்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது மட்டன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க இந்த தண்ணி வீணாகாது நம்ம வேக வச்சு எடுத்து இந்த பிரியாணியில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும் இப்போ இந்த மட்டனுக்கு தேவையான உப்பை மட்டும் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் முக்கால் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா கால் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு முறை கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ இதை வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வாங்கியிருக்கிற மட்டனை பொறுத்து வேகிற டைம் மாறும் நான் இது நாலு விசில் விட்டு முக்கால் பதத்துக்கு வேக விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் உங்கள் மட்டனுக்கு ஏற்ற மாதிரி முக்கால் பதத்துக்கு வேக விட்டு எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த கிளாஸில் தான் நான் வந்து அளவு எடுத்திருக்கேன் நாலு டம்ளர் அளவுக்கு அளவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணியை சேர்த்து கரெக்டாக இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம பிரியாணி மசாலா வதக்கிறதுக்கு இருபது நிமிஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா ஊறி வரட்டும் பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பாத்திரத்தில் நூறு கிராம் சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா சூடு ஆன பிறகு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் நட்சத்திர சோம்பு பிரியாணி இலை மராட்டி மொட்டு இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்த பிறகு நல்லா இது பொறிஞ்சு வந்த பிறகு அரை கிலோ வெங்காயம் சரியானதாக இருக்கும் நீட்டை வாக்கில் வெட்டி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் நல்லா ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காரத்துக்காக ஆறு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் காரமானது நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்து நல்லா கண்ணாடி பதம் வர்ற வரைக்கும் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் இந்தளவுக்கு வதங்கின பிறகு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா புளிப்பு தன்மையாக இருக்கும் பிரியாணி இந்த அளவுக்கு சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலைகள் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலைகள் சேர்த்துட்டு தக்காளி குழைய வெந்து வரணும் தக்காளி கண்ணுக்கு தெரியவே கூடாது அந்தளவுக்கு பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி வெங்காயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்ததுனால தக்காளி நல்லா குழைவும் வெந்து வந்துடும் இந்த அளவுக்கு வதக்கி வந்த பிறகு மட்டனில் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா இதை சேர்த்துட்டு நூறு மில்லி அளவுக்கு தயிரை சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா பச்சை வாடை போயிட்டு இந்த தயிரும் திரி திரியாக இல்லாமல் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வந்துடணும் நல்லா மசாலாவோடு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிட்டு நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு வந்த உடனே வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற மட்டனை மட்டும் இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணி அப்படி இருக்கட்டும் மட்டனை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த மட்டன் இந்த மசாலாவோட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மட்டனில் அந்த மசாலா நல்லா இறங்கி வந்துடும் இந்த அளவுக்கு நல்லா மசாலா இறங்கி வந்த பிறகு இப்போ நம்ம இதில் அரிசி சேர்க்க போகிறோம் அரிசியை தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துருங்க தண்ணி சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது வெறும் அரிசியை மட்டும் தான் இதில் சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லா குழையாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் நான் இந்த கிளாஸில் தான் அரிசி நாலு டம்ளர் அளவு எடுத்திருந்தேன் அதே டம்ளரில் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கணக்களவுக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணியும் இந்த கறி வேக வச்சு எடுத்த தண்ணி ரெண்டு டம்ளர் மொத்தம் ஆறு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உதிரி உதிரியாக அடியில் பிடிக்காமல் பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு பிரியாணி வெந்து வந்துடும் இப்போ இதை ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் நான் மட்டனுக்கு தனியாக மசாலாவுக்கு தனியாக உப்பு சேர்த்துருந்தேன் அரிசிக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் பிரியாணிக்கு எப்பயுமே கல் உப்பாக சேர்த்துக்கோங்க சால்ட்டு சேர்த்திங்க அப்படின்னா உப்புடைய அளவு கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியும் இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால ஒரு முறை கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் வெந்து வரட்டும் பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டு எடுத்தாச்சு நம்ம சேர்த்த தண்ணி நல்லா உறிஞ்சி அடியில் மட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி அப்படியே
சேர்த்துட்டு நெருப்பு கங்கு வச்சு நம்ம தம் போட போகிறது கிடையாது ஈஸியான மெத்தடில் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் பிரியாணி பாத்திரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேஷன் அப்படி இல்லைனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாத்திரம் அதை எடுத்துகிட்டு கொதிக்கிற தண்ணியை ஃபுல்லாக ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு மேலே எதை மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ண வேண்டாம் இதை அப்படியே விட்டுட்டு சிம்ல வச்சு இருபது நிமிஷம் நல்லா தம் ஆகிட்டு வரட்டும் இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொழு பொழுன்னு சூப்பராக வந்திருக்கு அடியில் கறி தங்கிடும் அந்த கறியை ஒரு முறை பிரட்டி விட்டுடலாம் ரொம்ப பிரட்டாதீங்க சாதம் உடஞ்சிரும் ரெடி ஆகிடுச்சு மட்டன் பிரியாணி நான் சொன்ன மெத்தடில் இந்த மாதிரி மட்டன் பிரியாணி செஞ்சிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க நீ இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ராதா சிசிபி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனோடு வரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங